Good night. Hello, good morning. Morning. It's a joke, but you know, every teacher always says that. Good morning, class. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> How are you? Are you hot? Are you hot? Yes. Oh my God, it's terribly hot today. Wow, everybody's joining. Good. 18, 19. Tengo una, una pregunta. Creo que alguien me escribió de esta clase hoy. Quiero ver quién fue. Uh, buenas tardes, teacher. Si alguien, ¿quién fue? Me preguntó. Buenas tardes, teacher. Necesito que me ayude con resolver la lección 1.1. Knowledge. Ok, bueno, alguien me escribió y lastimosamente no, no podía contestar porque iba manejando, pero eh, please, cuando alguien me escriba, me pueden decir su nombre y de qué clase, de 8 a 9 o 9 a 10. Porque aquí me quedé, porque me pusieron, buenas tardes, teacher, necesito que me ayude a resolver la lección 1.1. Pero anteriormente a esta tengo un inglés avanzado. Y ahí también hay un 1.1. No sé, no sé si es de aquí o del otro. So, ahí me dicen. No fue nadie de aquí, ¿verdad? ¿Alguien? Teacher, eh, Oviedo pidió su número ahora en el grupo. Tal vez él sea. Ok, maybe. Sí, porque no, no me puso nombre ni nada. Ni foto en el WhatsApp. Mm. Ah, pero está bien. Pero solo dígame, hola, soy de, de tal horario. All right. So yesterday we practiced, I am going to, he, uh, what are you going to eat? Vamos a ver rapidito, si no se nos ha olvidado. It is. Hi, teacher. Hi, what are you going to eat for breakfast tomorrow? Quiere mañana, no entendí. No, listen, listen. What are you going to eat? For breakfast tomorrow. What? What uh -huh. are you ¿Qué? going to eat? What? To ¿Qué? eat for breakfast tomorrow. For Bre rest. breakfast. Breakfast. <laughs> Breakfast, lunch, dinner. Breakfast in the morning, lunch, dinner. Um, lunch, okay. Breakfast. Espero que lo único que no entienda sea breakfast. Breakfast es desayuno. Porque sí, es lo único que no entendía. Okay, good, good, good. Breakfast is desayuno. So, what are you going to eat for breakfast tomorrow? Okay. Um, I am going to do um, eat. ¿Cómo se dice? Coffee. I, 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 uh, I am going to eat coffee. <laughs> and no sé cómo se dice pan. Or uh, bread and bread. Bread. Uh, I am going to eat a coffee yeah. and bread <laughs> and bread for breakfast tomorrow. For breakfast tomorrow. For breakfast. Breakfast tomorrow. 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 Yes. Good. Breakfast. 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 
¿Vieron el chat? ¿Están viendo el chat? Sí. Ok, así se escribe breakfast, sí. pero yo lo, se pronuncia breakfast. 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 O sea que sería eh, coffee break, breakfast. Aunque recuerde que el verbo era comer y coffee no se come, se bebe. Ah, sí. Drink. Pero como dijo pan, ahí sí medio salvó la oración. Podría so, haber sido drink. Uh, eat bread. No, pude, no, pude haber dicho, I am going to eat bread with coffee. Con café. Uh -huh. Tomorrow for breakfast. Ah, es que saben por qué en español desayunar es un, es un verbo. Entonces uno solo decimos mañana voy a desayunar. Pero en inglés no, mañana voy a comer tal y tal para el desayuno. Uh, mañana voy a comer carne en el almuerzo. En español podemos decir mañana voy a almorzar carne, pero que sería lo ideal. Pero ¿Cómo se dice frijoles en inglés? ¿Qué es eso? <risa> ¿Cómo? Frijoles. Beans. 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 Oh, beans. Ok. Thank Tengo como he regalado y, y nunca se me acaban las bolsas de frijoles y, y porque la, las cosas del gobierno me dejaron tres cajas. Eso me pasa, pero con los macarrones a mí. Sí. Ajá, los macarrones por la leche. apuntan. Ya, yeah. yo los he estado regalando así a gente que Oh, no, sí, está bien, eso es cool. El y atún. las masecas también. <ríe> yeah. Pero el atún es rico. Sí. Lo que hago, I, I put the tuna fish con mayonesa, chimol, and I mix it. Sí, sí. En a sandwich. Nice. Ok. Um, wow, it's raining. ¿Está lloviendo? Yes, yes. Good, good, good. Teacher, en, en mi caso que solo me tomo un jugo de frutas en la mañana, ¿cómo sería la respuesta? ¿Cómo, disculpe? O sea, como preguntó qué era lo que desayuna, desayuno esta mañana. No, pregunté qué va a comer en el desayuno. Ah, ok. ¿Qué va a comer? Y eh, si solo es un jugo de fruta. No es comida, es drink, es bebida. Exacto. Entonces cambiaría la respuesta a drink. Uh, Ajá. En vez de eat sería drink. Ok. Thank Good. You. You're welcome. Good. Ajá. Muy buena pregunta. Bueno, estoy sacando la... Terminamos esta lección. Chichery, tamales, ¿cómo se dice en inglés? Buena pregunta. Eh, cuando son palabras, miren, les voy a decir una cosa. Una cosa que me gusta mucho el inglés, que el español no lo hace, el inglés respeta mucho el nombre propio. Y tamales es tamales. Pupusas es pupusas. Por eso ellos dicen El Salvador. Eh, el español sí es mala onda, pero nosotros cambiamos el nombre al... al a nuestra versión. Nunca han oído que dicen el príncipe Guillermo y su hermano Carlos o su padre Carlos. Por Dios, ningún, ninguna jerarquía de Inglaterra se va a llamar Guillermo o Carlos. Se llama William y Charles. Y salen las noticias. El príncipe Guillermo. No, él no se llama Guillermo. Se llama William. El, y el papá no se llama Carlos. Se llama Charles. Pero en español nosotros hacemos toda nuestra versión. Entonces en inglés no. Inglés respeta mucho el nombre propio. Por eso tamales, tamales. Pupusas, pupusas. So I am going to eat tamales tomorrow. Ok. I am going to eat. Um, ah. Pan con pollo. 
That's a chicken sandwich. Y el pan con pollo no tendría traducción. No, porque si usted analiza bien, el pan con pollo es un sandwich. Lo que sí podría decir, I am going to eat a Salvadorian chicken sandwich. Porque si usted traduce literalmente chicken with bread, en inglés soy literalmente pollo o pan con pollo, o sea, separado. Alguien que nunca ha comido pan con pollo le pregunta, ¿qué comieron hoy? Oh, pan con pollo, chicken with bread. Va a empezar, ok, pollo y pan. Y nunca se va a imaginar que realmente es un sándwich. Okay. Si me quiero referir a, bueno, nosotros aquí que comemos la sopa de pata. Oh, ok, ¿y es pata de qué? Bueno, de vaca, okay. la sopa de mondongo que le dicen. Beef leg soup. Beef res. Ven en el chat. Beef. Sí. Yes. Beef es res. Leg es el pie. Y soup. Sopa de pie de res, porque realmente eso es. What are, it's so you feel in English, what? What? Beef like soup? Yes. It's very good. Okay. Um. Let me see, let me see, let me see. Okay, do you see my screen? Yes. Knowledge yes. check. Okay, instructions. Complete the conversation with correct form of going to. For example, complete las conversaciones con la forma correcta de be going to. Si el ejemplo. How are you going to spend your summer vacation? My parents and I are going to visit my grandparents. Number one, conversation. Who are you? Going to. Going to. Going to invite. Going to invite. Going to Maybe. invite. Very good. So, creo que estamos practicando. What are you going to? When are you going to? I guess who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Yeah. Number one, I am going to going to. Going to Going to ask. Going to ask. Ah, que no está bien claro. Going to ask. I'm going to ask my family and some good friends. Yes, ask. Preguntar. Preguntar, yes. So I am going to ask my family and good friends. Conversation number two, Gabriela Maria Peña. Hi. Hi, Gabriela. It says, I don't know. I am. It's not. Uh, Otra teacher. La dos. Ah. Oh, I'm la, sorry. I'm sorry. La anterior. Yes. What are yeah. you? What are you going to do for Halloween? For Halloween. Okay, what are you going to do to do for Halloween? And what is the answer, Gabriela? I don't know. I am I don't know. I am not going to do not going to do anything. Not going to 
to I am not going to do I am not going to do anything special. Es lo mismo, lo único que es negativo, yes? I am going to eat pupusas positive. Negative, I am not going to eat pupusas. Okay? Okay. Acá no el going to. Yeah, siempre hay el going to. No, el, el, el do creo que pregunté. Not going to do. Lo lleva. Yes. Le falta yes. el do. Oh, el do. Oh, I'm sorry. Uh -huh. Sorry, thank you. You're welcome. Okay, next we have conversation number three. How are your parents going to celebrate? Going to celebrate New York Eve. Celebrate New York. Going to celebrate New Year's Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. They are going to go to their neighbor's neighbor's party. To their neighbor's party. Conversation for what is your sister going to going to going, going to, to do, do for the uh, for, for her birthday. birthday for her birthday her boyfriend going to take her out to dinner her boyfriend, her boyfriend is going to take her out to dinner um, un paréntesis en esa última Elise es porque estamos hablando de una tercera persona exacto eh... sí porque no está la, no está aquí en tu vivo entonces por eso lo agrega yes Hold on, let me try. Okay, good. So remember, what are you going to? The verb and the complement. Third person, and but the are you is is he or she? Ven esto. Yes. 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 So if it's you directly, Gabriela, what are you going to eat tomorrow? Oh, Gabriela, what is he going to eat tomorrow? He is going to eat pizza tomorrow. Si es él o ella va a ser is. Okay. Yes, no? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. Yes, so let's do the next. <laughs> Okay, let's do this video. Special occasions. Celebrate, okay? So let's look at this.
pies de gente. Sí, pero en inglés es, es pie para... Estoy viendo el chat, sopa de pata. En inglés no existe pata y pie. Ni, ni hocico, trompa o boca. Es, es, ¿Qué más? O sea, siempre va a ser el leg. Ok. Buena pregunta eso, porque alguien puso sopa de pata, Griselda, creo que fue. Griselda puso sopa de pata, pies de gente. Sí, se oye raro, pero en inglés literalmente sería sopa de pie. O sopa de pierna. Ok. Ok, um, let's listen to this video, Special Occasions. No se ve Ok, hold on, please. Now? Yes. Okay. No se escucha, teacher. Okay, I'm sorry. Hold on. Okay, I see. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions. Let's start by listening to the vocabulary on this picture. Mother's Day Father's Day Graduation Wedding Anniversary Send cards Give presents Take pictures Sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food, wear special clothes. Now it's time to put these vocabulary words into practice. I would like for you to describe your plans for each of these special holidays. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, anniversary. Uh, let me give a quick example. I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so for example, take pictures. Toman fotos. I am going to take pictures in Christmas. Um, Gabriela. Hi. Hi, Gabriela. How are you? Hola. Fine. Hola. Hola, Gabriela. Yeah, um, Gabriela Maria. Ah, uh, okay. Where are you? Ya la perdí. Oh, there you are. Okay, Gabriela Maria, how old are you? I am 20 years old. 20 years old. I, are you married? No. Okay. Do you have a boyfriend? Um, yes. All right, good. 
what are you going to do in your anniversary? Um, we are going to uh, go to go uh, dinner. Dinner? Excellent. Very good. Diana. Hi, Diana. Hi. Hi, Diana. What are you going to do in Mother's Day? Um, I... Oh, wait, no. What are you going to do in vacation? In my vacation. In August I... vacation. I'm going to go go with my family or I'm going to go to the beach with my friends. Okay, good. I'm going to go with my family. I'm going to go to the beach with my friends. Okay, so then these are situations. Very good. Let me see. So now. Okay, bring me pantalla, verdad? Yes. All right, so listen. Okay, entonces, vamos a hacer la 1.14. It says, by the end of this class, you will develop skills, scanning and reading details by reading in an article, birthday celebration in different countries. Al final de esta clase, desarrollarán habilidades en la detección de los detalles en la lectura, leyendo un artículo sobre celebraciones de los cumpleaños en diferentes países. Veamos esto. Look. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yen Ching Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, so listen. In your birthday, the tradition in your birthday. Juana Patricia, what are you going to do in your birthday? I want... I am going to... I am going to... Um... August 14. Mm -hmm. uh, no, what are you going to do in your birthday? No, when is your birthday? Uh, what uh, are you going to do? Are you going uh, to celebrate? I, I, I am going to uh, celebrate in the restaurant. 
Very good. With your family or with your friends? Um, my friend. All right. Okay, good. Thank you. Adriana Melgar, what are you going to do in your birthday? In my birthday, I'm not going to do any special. Yes? Yes. You're not going to celebrate? No, um, I'm not. Why? I don't know. I don't know. Why. Okay. Is because religion? Yes. Okay, good. Hey, eso es lo que estamos, porque son las tradiciones, right? So, uh, for my religion? Religion, yes. Okay. So I imagine, Adriana, you are a Jehovah Witness? You are correct. Very good. Thank you. Okay, good. So a, person, a, special, a special person? Excuse me? No, no, it's, it's a question for the my 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 partner, my mi amiga, una pregunta para mi amiga que me allí es raro que no podía que no iba a celebrar con alguien. Who, Adriana? Oh, sorry, sorry. Sí, Adriana. Yes, Adriana. Oh, she can't celebrate because her religion. Her uh, her religion does not celebrate. It's good. It's muy bien porque lo como el, el audio que oímos todo el mundo hace diferentes cosas, right? Um, let me see. Let me see here. Solo chicas tenemos. Bueno, Jorge y Eduardo. Wow. Eduardo, Jorge, what are you going to do in your birthday? Jorge Antonio. Hello. Jorge. Okay, let's ask Eduardo. Eduardo, what are you going to do in your birthday? Me oyen. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Let's ask um, Wendy, what are you going to do in your birthday? I am going to... Where? Mm -hmm. I am going to go um, uh, with my family. Good. Dinner, uh, dinner, dinner, drinking, or dancing, or, or? Dinner. Okay, good. I don't like birthdays. No me gustan. Why? My wife, mi esposa, my wife, she is very traditional. Traditional? So birthdays is a family dinner. And... Um, all the family, all the family, getting a mi casa, and... Si o no, es cuando más trabaja uno. Yes, ya más regalos. No, no, ahí no. Hay más platos sucios, hay que lavar los platos, hay que... The very boy was busy. Huh? The very boy was busy. Yes. Oh, Why yeah. Yes, but no, in my case, no, I have to go a traer a las tías y la dejar en this. Yo tengo que traer mi propio cake. Más por su día de cumpleaños, ¿verdad, teacher? Yes. de noviembre, día de descanso de todo el mundo. Yes. Yes. So, um, 
when I uh, antes, yes, I celebrate my birthday with my friends and mm -hmm. Regina. <laughs> okay, but very good. So um, I like that. Very different. So what happened to the men? To the men in the class? And the what is Eduardo doing, man? Are you driving? Yeah. Oh, okay. Wait, Eduardo, in this moment, you are driving. Esta es la señal que no oigo. This moment, moment, finish my day of the world. This, wow. This moment. This moment. Yeah. Wow. Okay. Okay. Very hot. Very hot. Ah. Yes. Very hot. Mm. Okay. Um. Okay. So thank you. Um. Uh, so that's the tradition. In my birthday, I am going to celebrate. In my birthday, I am not going to celebrate. In my birthday, I am going to, to visit. I'm going to have a family reunion. In my birthday, I am going to drink with my friends. Oyeron el audio, me llamó algo la atención en Francia. El que cumple años invita a sus amigos. A salir ese día. Qué chivo. Mm. Aquí es al revés, ¿verdad? Aquí los amigos invitan. Invitan. Mm -hmm. okay. So, good. A menos que usted haga el almuerzo en su casa. A uno le yeah. no. Sí. Yo sé que en uno de los países orientales, la persona mayor es la que invita a todos los menores. Así que el que más cumple años es el que más gasta. El mayor wow. es el que invita a todos. Sí. No, en mi caso, no. Mira, vamos a tener, vamos a, a, a yo ni, ni escojo nada, ni mi, ni mi propio cake que puedo escoger. Teacher. Pero me preguntan, ¿de qué es lo que eres? De chocolate. Ok, te lo pedimos de tutti frutti. Like, ok. Yeah. Yes. Eh, también cuando uno va a trabajar y es su primer trabajo, el primer pago tiene que invitar uno a su Oh, familia. yes. Yes. La culebra, right? Culebrita. La culebrita. Yeah, I remember that. Okay. Oh, entonces su primer trabajo. Hey, I'm going to invite my friends to dinner, to pizza. Yes. Lo que salga más barato, teacher. Ajá. Eh, eh, ¿cómo es? Los Little, Little Caesars. <laughs> Little Caesars. Okay, good. Oh, yes. Um, do do you celebrate your anniversary? Yes. Yes, I celebrate. Okay, where are you going to celebrate, Yancy? What are you going to do in your anniversary? I'm going to do um, maybe a dinner, a special food. Oh, okay, in the house. Yes, in my house or um, with my family. Okay, good. Esa es otra. I am going to celebrate in a dinner. Pero yo pago. <laughs> in, in, in my case, siempre uh, in my case, my mother, uh, my mother, you like, uh, bueno, le encanta cocinar a ella. Entonces, oh, good. My mother cooks. Very good. Good. Okay. All right. That's good. Okay. So let's see. Okay, lesson two. Al final de, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. Okay, yes. Al, yes. al final de esa clase ustedes aprenderán vocabulario para discutir sobre las partes del cuerpo. 
Ah, very good. Aquí va a venir el, lo, la pata o el pie. <laughs> Okay, body parts. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, Fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Hi, everyone. In this... Okay, look. Demasiadas partes para aprenderse. Empecemos basic. Okay, head. Si quieren... Escríbanlo como lo oyen. Head. 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 Okay. Nice. Eyes. Ay. Como ay. Ay. Me pegaste. Ay. Nose. 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 Aunque dice que ahí en español se pronuncia una media U. Uh, nose. Nose. Miren, lo que voy a escribir no es correcto. Les quiero anticipar, ¿ok? Solo les quiero dar un truco. Es que, vaya, miren. Una de las cosas que me gusta mucho del español, que el inglés no, es que el español como se escribe, se lee y se pronuncia. Por ejemplo, nariz. Nariz. Si se pronuncia, si se escribe, si se lee. En inglés no. Imagínense esto. One. Nada que ver como, y esto realmente es one. Miren esto, one, así se pronuncia. ¿En dónde está escribiendo, teacher? Oh, I'm sorry, uh, en el chat. Ah, en el chat. No aparece. No, no hay nada en el chat. Ya, ya, me sale. Oops, no le había dado enter. Mm -hmm. Sorry. Oye, okay, lo que le iba a decir, miren, por ejemplo, en, en español podemos decir eso, wow. nariz. 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 Uh -huh. ah, así, se, así se escribe, así se lee, así se pronuncia. Miren inglés, one. Realmente los que hablamos español leeríamos one. Mm -hmm. Pero no, nada que ver, se pronuncia one. 
Entonces yo les hago esta recomendación. Es, miren cómo escribí one, one. Así es la forma correcta y entre paréntesis pongo cómo se pronuncia. Uh -huh. Pueden poner Juan, W-A-N, pueden poner U-A-N, Juan. Como ustedes lo sientan mejor. Nariz. Ah, por ejemplo, nose. Nose. Nose is the correct form. Nose. 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 Yo, yo oigo así, lo oigo. Nose. Uh -huh. So listen, nose. 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 Hay una S al final, nose. Nose. Mm -hmm. No. Yeah. No. One. Please. Excuse me. One is uno. Yeah. But the, the this is the you're right. One. One is one. Uno. No, Eduardo, es cómo se pronuncia. Ah, vale. vale. One, one is formal. One is the pronunciation. El sonido. Sorry. Excuse me. No, 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 it's okay, it's okay. So, one more time, look. Head. In. Eyes. Eyes. Nose. Mouth. Eyes. Mouth. 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 Le voy a enseñar una canción para que se acuerden de esto. Ok, look. Head. Yes. Ok. Hands. This is shoulder. Shoulders. Shoulder. Shoulders. 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 Se durmió. Yeah. Rodilla. Rodilla se dice ni. Um, una cosa. En inglés. Fingers. Fingers. Pero los de los pies no son fingers, son toes. Okay, toes. do you understand toes? Toes. Yes, teacher. Thank so, you. So, 10 fingers, 10 toes. Lo pica piedra. Four fingers. Y tres dedos de pie tenían, o three toes. Mm -hmm. So listen to this. ¿Qué es knee? No, no, Rodilla. No. Ok. Rodilla. Entonces hay una canción que bien fácil se van a acordar. Entonces la canción es Head, Shoulders, Knees, Toes. Okay, so repeat. Head. Head. Shoulder. Shoulder. Knees. 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 Rodilla. And toes. And, and toes. Ahora, oigan esto. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Repeat. Head and shoulders, shoulder, knees, knees and toes, knees and toes. Yes. It's a song infantil, but it's very fast because it's going to Head and shoulders. Oh, yeah, shampoo, head and shoulders. <laughs> head and shoulders. Head and shoulders, knees and toes. Saben que en inglés es un apodo, head and shoulders. 
Mm -hmm. eh, así oh, le dicen wow. a la gente que no tiene cuello. <risa> <risa> le, le dicen head and shoulders, porque solo son así. Pero, pero es, es, es un típico... Eh, es un típico apodo en inglés, head and shoulders. Mm -hmm. Como aquí le dicen, no sé, putos a los que no tienen brazo o pie o algo. Mm -hmm. Ok, so, one more time. Head, shoulders, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes. Both. Okay. Eyes. 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 Ear. Eye. Ear. Ear. Mouth. 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 And nose. And nose. Nose. Head and shoulders, knees and toes. Head and shoulders, and shoulders, 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 So it's head, shoulder, knees, and toes. Uh -huh, exactly. So listen, head and shoulders, knees and toes. Knees and toes. So repeat, head and shoulders, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Okay, and eyes. 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 Ears. 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 Mouth Ears. and nose. Mouth. 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 nose. Head and shoulders, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Excuse me. Cuando termine la clase, vayan a YouTube. Y... Excuse me, sorry. Y escuchen esa canción y se les va a quedar. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, Ay, knees and toes, knees and toes. And <laughs> Mi bebé escucha esa canción, ya me recordé. Yes. <laughs> Pero no había que decir. Eyes, ears, mouth <laughs> and nose. Head and shoulders. Y se queda. Yeah. En paz, así lo aprenden los niños. Yeah. So remember that head and shoulders, knees and toes, knees and toes, head and shoulders, knees and toes, knees and toes, and mm -hmm. eyes and ears and mouth and nose. Yeah. Head and shoulders, knees and toes. Y después, magicalmente se le queda un niño. Como. Your nose, ya yes, saben nose. Mm -hmm. Your shoulders, ya yes, saben shoulders. Mm -hmm. Okay, so you understand, yes? Yes. Yes, teacher, I, I understand. Ahora, como aquí todos somos adultos, maduramente les voy a explicar las partes, no, o sea, no tan a detalle, pero, por ejemplo, las mujeres y los hombres te no, tenemos pecho, pero en diferentes formas, ¿verdad? Mm -hmm. Pecho. Se dice chest. Chest. Ok. Chest. Pero pecho es esto. Ya. Yeah. Uh -huh. Como Messi que siempre pone el pecho por su, por su equipo. Thank you. Adam. Ahora mujeres tienen algo más que serían senos. Ponte uh -huh. que senos en español es formal, ¿verdad? No estoy usando otra palabra vulgar. Obviamente una mujer tiene senos. Entonces en inglés senos se dice breast. Yes. Breast. Yes. Mm -hmm. So. Bueno, también los hombres tenemos senos, pero se usa más para mujer, ¿verdad? Right? So, uh, yes. Se lo estoy diciendo con todo respeto, que no, no quiero que se vayan a decir. <risa> Estamos siendo parte del cuerpo y esta es lo que les estoy enseñando ahorita es formal, se puede decir, no es nada vulgar. Yo quiero hacer una pregunta. Mande. 
Eh, yo, yo ahí estoy entendiendo un poco lo que... ¿Por qué es tan conocida la palabra booby como tal a referirse al pecho de la mujer? ¿No es una palabra netamente gringa o es un caliche gringo? Es caliche, es informal. Oh, ok, thank you. Boobs, viene de boobs, así le dicen a, a los... Igual en español hay muchas palabras para, para las partes de las mujeres. Pero siempre va a haber una formal y la formal es breast. Breast. Por ejemplo, nadie va a ir al doctor. Oh, doctor, my boobies. Me duelen. Mm -hmm. Va a decir my breast. Y ahí viene si, breast cancer. I'm sorry. Y si, y si, y si escribe esa palabra, ¿cómo, ¿cómo sería el sonido? Como, oh, esta es muy, muy buena pregunta. Escríbalo como usted lo oye. Breast. Breast. Ahí no se, teacher, ahí no se usaría mama. Porque en español se dice cáncer de mama. No, ahí se dice breast cancer. Mm. Yo así lo oigo. Breast. A ver, espérame. Breast. Si leen en español, breast. Breast. Okay, so um, women have breast. So breast y chest, pecho. Okay. Y otras partes son muy diferentes. O sea, bien obvio que un hombre no va a decir, oh, my breast. O el hombre siempre va a decir, ah, mi pecho, my, my chest. Pero mujeres sí pueden decir my chest o breast. Uh -huh. Quieren oír algo chistoso. Saben de que el pollo, la pechuga, sí se llama breast. Chicken, chicken breast. Chicken breast. Pechuga de pollo. So when you go to the supermarket, you say, I'm going to buy chicken breasts. Do you like chicken breasts? Yes, I like chicken breasts. ¿Y por like... qué no, no usarán el chest, que es pecho? Es que realmente el pecho solo es esta parte. Es esto. El pollo no tiene breasts. Uh, oh, en pollo, no sé, en pollo no sé por qué. <laughs> I, I don't know, pero en, en, en eh, o sea, en, en humanos, en la mujer y el hombre, los dos tenemos pechos. Uh -huh. Pero la mujer tiene senos. Bueno, también el hombre tiene senos, porque también hay hombres que nos da cáncer de seno también, creo. Pero es más común oír senos en una mujer. <laughs> Pero si algún día quieren decir senos, es breast. Pecho es chest. ¿Cómo es caderas? Good. Hip. Hip. My hips. Ahora ya entiendo por qué el hip hop. Hip, hip hop. Quizás dice movimiento. Maybe. <laughs> mm -hmm. Move your hips. Sí, va a oír mucho en canciones. Come on, move your hips. Muevan su cadera, move your hips. Mm -hmm. Pero el género que es, lo determinan como hip hop. Es muy probable que venga de ahí. Es muy probable, ok. Tenemos hip. hip. Um, Cintura. Good. Wait. Waist. Waist y cintura. Uh -huh. Yes. 
waste. Your waste. Y en los hombres, ¿cómo sería? Waste. No, porque no tenemos cintura. Claro que tenemos cintura. <risa> no tenemos cintura, David. <risa> claro que tenemos cintura. Comprar un pantalón y mirar waist size. Uh -huh. Ah, pues el pantalón tenía cintura. No, incluso el tamaño, el, el tamaño de, ¿cómo es? El tamaño de, del pantalón es dependiendo en tu cintura. Por eso se llama waist size. Ah, entonces, ¿cómo es que dice? What? What is, what is it, this is panza? It's too much. No. No, no te, no ah, te puedo tomate, ir. Tomate. Eh, bueno. yeah. No, eh, tomas, es tomas. Es que tú, tú, yo me imagino que lo estás refiriendo como oh, la cinturita, pero pensamos que cuando hablamos cinturita son los mujeres. Ah, ¿no? estaba, oh. estaba, estaba, estaba. Yeah, but no, pero no, 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 yo sé, yo sé. Pero, pero igual, o sea, waist es cintura. Es sí, universal. Dijo el compañero que universal. como se dice panza en inglés. Ah. Eh, ok, panza informal, ¿verdad? Porque en inglés. Sí, no existe. informal, porque ya dijimos que es waste. waste. No, pero waste. Pa panza, panza. Sí. Ok, panza es el estómago, ¿verdad? Pero estómago no importa el tamaño, pero nosotros nos referimos a panza cuando hay el barrigón. No, ¿eh? es, no es una, una palabra. Ajá, ok. En inglés sería beer belly. Beer belly. Beer belly. ¿Saben por qué? Porque uno se puede poner la cerveza en la panza. <ríe> yeah. De ahí viene la, como Homer Simpson. Ya. Yeah. Cuando está viendo tele se pone la cerveza en la panza. Entonces, that's a beer belly. Y eso puede ser para mujer se y hombre. Oh, ¿Qué se sentirá, David? ¿Qué se sentirá esto? Oh, good. Yo me puedo poner tres. <risa> <risa> yeah, beer belly. Yeah. Pero, yo pero tengo si es... aquí. Yo tengo esto aquí. Oh, man. <risa> pero entonces, como les digo, siempre, siempre, o sea, el humano siempre tenemos todas las mismas partes, pero van a variar, por ejemplo, senos a pecho y yo a veces he oído eh, hasta en español que gente dice mirarle los pechos y, y no existen los pechos, pechos solo hay uno. La, eh, no hay humano que tenga dos pechos, creo. Existen senos. Entonces en inglés por eso sería breast for women, chest for men. Uh -huh. Y nalgas, but. ¿Cómo? But. But. Así se dice nalgas, y no es ofensivo, no es vulgar, sino, oh, but. ¿Y ax? Yes, 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 más mala palabra. Ah, ok. Pero uno okay. puede decir, oh, my butt. My butt. Excuse me. Trasero. My butt. My butt. As he says, my Puri. butt. Puri sería una forma más como diminutiva de decirlo, quizá. Sí, porque uh -huh. realmente es botox. Esa es la palabra correcta, botox. Para decir que. Mis nalgas. Oh. O sea, la palabra formal y correcta es botox, pero la gente solo termina siendo my butt. Mm. Ok. Y eso sí no es ofensivo. Ahora, si uno lo quiere hacer vulgar, lo puede hacer. Porque uno puede decir igual español. No, me golpeé la nalga, doctor. No soy ofensivo, ¿verdad? Pero si yo digo. Hey, me gustan sus nalgas, 
ya es ofensivo. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, depende del contexto como uno lo hace, pero en inglés es igual, like, but. Como, oh, my butt. Pero si no puede decir, oh, nice butt. Yes. Y es el contexto que uno le da, pero la palabra but se la puede enseñar a su hijo o hija. Y it's not offensive. Okay. Ustedes lo hacen ofensivo, como le den el sentido. All right. Ahora, eh, Eduardo, tú dijiste as. Esa sí uh -huh. no es negociable. Esa sí es vulgar. Ok. Es como decir en, el, en español el Q. Uh -huh. Uh -huh. Aunque, aunque en español, o sea, siempre va a ser vulgar eso. So. Pero sí, en español, okay. en, ingles, en inglés. Bueno, en, en verdad no, no sabía cómo se decía en inglés. Ajá, es but. But es ok, you can say that. Si se fija en las películas, cuando dicen patear el trasero, eh, oh, siempre yeah. sale en las. Sí. Pero, uh -huh. por ejemplo, a un baby le puede, hey, I'm going to hit. Ya. Yeah. Uh -huh. I'm going to. Hit your butt. Así le pones un bebito. I don't know, I guess. I'm going to hit your butt. Ok. So, vean en YouTube. Head and shoulders, knees and toes. Ya van a ver que se les va a quedar. Yeah. Les recomiendo mucho que vean esos videos. Vean Dora la Exploradora. Coco Melon. Vean Coco Melon. Flippy. Pero véanlo no en una forma de chiste, porque yo sé que es para niños. Pero si ustedes se ponen, se, pues, ustedes se ponen a pensar, ustedes están en, en, en el hablado como un niño aprendiendo a hablar. ¿Ya ¿Yes? un, un idioma nuevo. Y esos trucos ayudan mucho. Entonces lo bueno es que cuando uno ve Dora la Exploradora, Plaza Sésamo, mi favorito. Como esos están hechos para niños que están aprendiendo a hablar el vocabulario es bien suave y bien hablan hasta con, con los con la mano y todo. Entonces eso es bien chivo porque no se le va quedando. A mí, a mí me hubiera encantado eso hace unos 15 años. Mi hijo, yo no le enseño inglés y él sabe cosas de inglés por blippy. ¿Cómo? A veces, yellow, yellow, se le quedan. Eso les recomiendo, pero no vean South Park o, o Los Simpsons en inglés, porque eso no es hecho para niños, eso es hecho para adultos. Entonces, obviamente es otro sentido. ¿Yes? Vale, bueno, para un ejemplo, ¿se acuerdan en español la diferencia entre Chespirito y la familia Peluche? Chespirito era más tirado a algo familiar que lo iban a ver niños, entonces por eso era más la historia, el vocabulario era más tranquilo. La familia Peluche, no, man. Los dos son chistosos, pero la familia Peluche era tirado a otro tipo de gente, o sea, de doble sentido. O sea, obviamente un niño de cinco años no va a entender familia Peluche, pero sí va a entender el chavo del 8. Entonces, ustedes si tienen hijos, vean videos con sus hijos. Ya van a ver, se van a sorprender lo que pueden aprender. Por ejemplo, so head and shoulders, knees and toes, knees and toes. It's good. Poco uh -huh. melon is good. A mí me gusta la mamá de JJ. <laughs> Así se llama el niño ahora, JJ, en Coco Melon. Yes, teacher. Yes. Es un bebé que puede manejar, puede hacer de todo. <laughs> yeah. Ok. ¿Cuál es el plural? Poco melon. I don't know. No lo había escuchado. Sí. Ah, yo porque tengo. O si no, váyanse más simple. Plaza Sésamo. Sesame Street. En inglés, obviamente. Ahí está lo más fácil. La mejor escuela. Plaza Sésamo en inglés. Ya van a ver qué chivo es. Pero ahora otra cosa, si lo sienten demasiado fácil, ok, good. Váyanse un poquito más elevado. La cosa es quedarse donde les cueste, como oh, aquí donde estoy trabado. 
Ahí quédense hasta que lo entiendan y después se van a otro, a otro, a otro. Ok. Ok. Ok, class. I will see you tomorrow. See you. Good night. 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 Good night.